arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size ne yapıyorum? Ben bugün size pirinçli tavuk yemeği yapıyorum. Bu bir tencere yemeğiydi. Gürcüler çok yaparlar çok lezzetli oluyor. Şey çok kolay basit ama çok doyurucu. Hadi ben şimdi size malzemeleri sayayım. Hemen yapmaya geçelim. 700 gram parçalanmış tavuk. Herhangi bir tavuk parçası kullanabilirsiniz. Bir su bardağı pirinç. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çorba kaşığı salça. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı yakın kırmızı biber. Bir çay kaşığı köri. Orta boy soğan. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hadi hemen yapmaya geçelim. Öncelikle soğan keselim. Soğan hazır. Ocağa geçelim. Artık orada pişireceğiz. Böyle derin bir tencere. Ocağa alalım. Ocağa yakala. Tencereye sıvıya koyalım. Soğan koyalım. Soğan kavuralım. Bu aşamada biraz tuz ekleyelim her zamanki gibi. Şöyle. Soğan kavrulmaya yakın salça koyun. Beraber kavunun salçayla. Annem çok yapardı bu yemeği. Çok güzel oluyor. Büyük aileler varsa büyük ailede böyle baya kocaman büyük tencere yemek oluyor. Biz büyük aileydik kaç kişiydik hep böyle çok büyük tencerelerle yemek pişirirdik. Şimdi de yemek yapınca hep böyle yemek artıyor fazla oluyor alışkanlık. Biz şimdi artık küçük aileyiz üç kişiyiz evde. Kırmızı biber koyu, karıştırıyorum. Biraz salçayla kavuralım sonra tavuk koyalım. Hazırdı. Şimdi tavukları ekleyelim. Biraz kavuralım. Köri baharatı en son ekliyoruz. Şu kalan tuzu da ekleyelim bari. Kavrulsun biraz. Sonra 2 litre su koyalım. Su koyalım. Şöyle. Su koydu. Karıştıralım. Ve pişmeyi bekleyelim. Pişmeyi yakın. Yıkanmış pirinç koyalım. Kapağı kapatalım. Ara sıra da karıştıralım. Karıştırmayı unutmayalım. Orta ateşte pişirelim. Tavuk kaşlarırken pirinç ekleyelim. dakika yakın haşladım tavuğu. Pişmeye yakın. Bakın göstereceğim size şimdi. Şöyle bakın böyle anlaşılıyor. Şöyle. Şimdi pirinç koyalım. Yine pirinç haşlana kadar haşlayalım. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Bakın böyle haşlandı pirinç. Şöyle. Şimdi köri koyalım. Köri 
çalıştır bunu. Yemeğimiz tamamdır. Servis yaparken maydanozla süsleyebilirsiniz. Ben maydanozla süsleyeceğim. Aslında içine de koyabilirsiniz maydanoz. Ama içine koymayacağım. Süslerken kullanacağım. Maydanozla süsleyelim. Afiyet olsun.